，你妈妈平时喜欢女孩穿什么？穿什么都可以，不用太刻意。不能随便，第一次见面要尊重她。你未来见我爸妈都特意准备过了，难道让我敷衍你妈妈？昨晚我请人准备了中式的旗袍，都是我家里人平时喜欢穿的样式。如果你不介意的话，我可以请裁缝上来，他们就在下面。好。这次时间太仓促了，还来不及熨烫。那要是不急呢？三分缝，七分烫，老人都讲究，尤其他妈妈特别在意这个。十一小姐，你看看这些首饰，你喜欢哪个？好了，气泡烫好了。有什么问题吗？你得出去啊，我要换衣服。哦、oh, ，不好意思啊。嗯、小陈，其实我也是做生意的，但是呢，这两年经济一直不太景气。穿了旗袍就是不一样啊！<笑>是啊十一小姐，要喝水吗？啊，不用了，我不渴。黎叔，你不用这么客气。应该的。之前你来镇江工作，我以为林叔是给你配的临时司机。来。什么？打开看看吧。这不是小孩带的吗？这是我家里人一直准备的，他们让我送给我未来的妻子，里面还刻了我的生辰。周生辰的生辰，好绕口。嗯、哦，我也有一个。回头我让我妈找出来，不过我那个只能收藏，带不了。十一小姐，就算你的百岁子能带，让一个快三十岁的男人带，似乎不懂他啊。啊，我没有让他带的意思，只是想交换做纪念。林叔在跟你开玩笑呢。不像开玩笑，他都没笑。他有的时候是这样的。家是做什么的？这个说起来比较复杂。起初呢是靠实业起家，现在以投资为主吧。嗯，我看你们招商的请柬上只写了一个“周”，为什么不是“周生”啊？我
我们家是这样的，只有长子才姓周生，其他人呢？其他人都姓周。嗯，也就是说，你们家只有你姓周生，你的弟弟都姓周。差不多吧。为什么是差不多？啊？也有一些特殊的情况啊，你见到我家人你就知道了。好吧。